చూసుకో ఏదో వదిలేసేమో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు రామకృష్ణ ఏది రామకృష్ణ గారు రామకృష్ణ గారు రైల్వే ప్లాట్ఫారం మీద సమోసాలు అమ్ముకునే వాళ్ళగా రామకృష్ణ గారు రామకృష్ణ గారు ఏంటిది మీరు కూడా మాతో పాటు దిగిపోతే ఎందుకు వస్తాం చెప్పండి సార్ అయితే కలిసి కామన్ గా ప్రయాణం చేశాం కదా అని ఈక్వల్ గా ఫీల్ అవుద్దు మీ లెవెల్ అంటే నా లెవెల్ అంటే భగవాన్ అచ్చాకరేతో సాధు బిచ్చాకరేగా కోబడకండి రామకృష్ణ గారు మాలో హిందీ తెలిసింది మీ ఒక్కలకే కదా దారి చూపించాల్సింది మీరే కదా మీరే లే సీరియస్ అయితే ముంబైలో మాకు దిక్కేవారు సార్ అవును అందుకే చెప్తున్నాను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పను ఇది మండపేట కాదు ముంబై తెలుసండి ఇందాక బోర్డు మీద చదివాను అరే హా రామకృష్ణ గారు ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి రాజ్ ట్రావెల్స్ అది మీకు తెలుసా అండి అది కాదండి రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఎవరు వస్తాన్నారు కదా వస్తాడయ్యా ఎవడో కాదు మై ఫ్రెండ్ బొమ్మ కంటి నాగలింగం తెలుస్తుంది రామకృష్ణ గారు రామకృష్ణ రామకృష్ణ బాయ్ రామకృష్ణ గారు మిమ్మల్ని ఎవరు పిలుస్తున్నారండి వెళ్దారండి మీరు ఈ సమాధి దగ్గర ఉండండి రామకృష్ణ బాయ్ మీరు అదే అదే నేను రామకృష్ణ అని మీరు నన్ను స్ట్రైట్ గా పిలిచారంటే మీరు బొమ్మ కంటే నాగలింగం ఫ్రమ్ రాజ్ ట్రావెల్స్ మిమ్మల్ని <laughs> 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 నువ్వు ఓకే రాకి ఆ బ్యాచ్ ఏంటని వాళ్ళ వాళ్ళంతా ఉల్ఫా గాళ్ళు సార్ మనం రైలు గింజన్ అయితే వాళ్ళు భోగిలు వాళ్ళ సైడ్కి ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే రామకృష్ణ నేను పిలవండి నేను చూసుకుంటాను ఈ న్యూస్ చాలు మొత్తం పని నేను చూసుకుంటాను పిలు 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 అరే సీను ఏ సన్న సీను వేరా రా సార్ అదేంట్రా డిస్కవరీ ఛానల్ లో కప్పల్ అలా దూర దూర చేరింది ఈ ఇస్ నాగలింగం ఫ్రమ్ రాజ్ ట్రావెల్స్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నమస్కారం చేయండి నమస్కారం అండి నమస్తే నమస్తే ఇతను వీడు రమణ కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎక్కువ వీడు బుజ్జి వీడు కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ చేయను చూసా తొందర పడ్డాడు వీడికి అన్ని ఎక్కువ ట్రైన్ ఎక్కడ గానే చూస్తున్నాను మీరు చాలా మార్లా నేస్తారండి అరే నీ కోప వచ్చిందంట్రా పగలే సార్ మనం వెళ్ళిపోదాం పగలే తాకి ఐదుగురు అయితే బాగా గిట్టుబాటు అవుతుంది కదా అదే ఐదుగురు వదిలేస్తే పాపం ఇబ్బంది పడతారు కదా లెట్స్ గో అండ్ ఫ్రెష్ ట్రైన్ లోనే ఫ్రెష్ అయిపోయామండి వెరీ గుడ్ కుర్రాలు చాలా ఫాస్ట్ గా ఉన్నారు కరెక్ట్ క్యాంటీన్ కి మాట్లాడుకున్నా అమ్మా నమస్తే నా పేరు బాల్గోవింద్ మాది గుంటూరు అవునా అమ్మా తెలియక అడుగుతున్నాను ఎవరు మీరంతా నీకేం కావాలి బాబు మేము ఇక్కడ ట్రావెల్ ప్రోగ్రామ్ షూట్ చేస్తానికి వచ్చాం మీ పేర్లో నా పేరు రమప్రభ నేను మాత శివానిజీ ఆమె పేరు సరస్వతి హలో రాణి అరుణ హాయ్ వి ఆల్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఓకే మరి ఆ అమ్మాయి పేరు వైశాలి తను బెంగాలి బెంగాలి అంటే తెలుగు రాదా నీకు బెంగాలీ వచ్చా రాదు అలాగే అమ్మాయికి తెలుగు రాదు మరేమన్నా చెప్పాలంటే ఏమన్నా చెప్పాలనుకుంటే నాతో చెప్పు ఓకే బాయ్ బాయ్ మిగతా వాళ్ళందరూ ఓకే గాని ఆవిడే తెంగర మాతలా ఉంది చూడటానికి ఏదో చైనీస్ బ్రీడ్ లో ఉందరా
ఉన్నాయి <laughs> వాకిట్లో ముగ్గు పెట్టకుండా ఎక్కడ చచ్చినట్టు లక్ష్మి లక్ష్మి మాకు హారతీయ సిద్ధమైతిరా ఇస్తా ఇస్తా పొద్దుటే ఈ కృష్ణ వేషం ఏమిటి ఈ భాష ఏమిటి వాకిట్ ముందు ముగ్గు పెట్టకుండా పరిత్రాణయ సాధు చాప్ తెరిచే టైమింగ్ తెలుసుగా క్రోధమేలా ఈ వేణు అందుకునుడు మేము మృగ్గు పెట్టదము గాక కృష్ణుడి చేత ముగ్గులు బొగ్గులు అయిపోతున్నాడు మా బావా ఏం లేదు మనం వేసే వీధి నాటకంలో కృష్ణుడి పాత్రలో ఇప్పటి నుంచే జీవిద్దాం అనుకుంటే ఏది ఆయన సహకరిస్తేనే కదా ఏమిటి సహకరించేది అప్పటికప్పుడు వేషం కట్టి రంగస్థల మీదకి వెడితే ఆ పాత్ర వ్యక్తి కట్టద్దు ఏడ్చినట్టుంది ఎంతకీ నేను ఆ నాటకంలో అర్జున వేషం కడుతున్నానా లేదా వేషం వేయడానికి అర్హత ఉండద్దు ఏ నాకేం తక్కువ చిన్నప్పుడు నాకు చదువు నేర్పిన తెలుగు మాస్టర్ పుణ్యమాని యాస లేని భాష మాట్లాడుతున్నా పైగా సంగీతంలోనూ నాట్యంలోనూ ప్రవేశం కూడా ఉన్నది మేమా అర్జునుడు వేషం వేయటంలో తప్పేమున్నది అన్ని ఉన్నా నీకు ఒకటే తక్కువ ఏమా తక్కువ ఓర్పయ్యా కొన్ని నువ్వు మా రిహార్సల్ చూడటానికి వచ్చి ఆ కన్నుడు పద్యం పాడుతుంటే శృతి తప్పాడని వాడి మతి తప్పేలా కొడతావా కొడతాన కొయ్య కూరేస్తానా రేపు అపశృతిలో పాడితే ఈ కృష్ణుడు కూడా అదే గతి ఒప్పుకోవాలరా ఒక్క రోజు కూడా దాచుకోలేకపోయేమే నా దగ్గర తోక దానించినట్లుగా ఆవిడ దగ్గర కూడా తెలివి చూపించుంటావు పీకి పారేసింది ఏదో హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి రావాలి హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి రావాలన్నావుగా సాక్షాత్ చైర్పర్సన్ గారే ఇచ్చారు తీసుకో మిమ్మల్ని అందరినీ ఇక్కడ ఎందుకు నిలబెట్టానో తెలుసా వీడి రాగే తోక దాడిస్తే కత్తిరించేస్తానని చెప్పడానికి చెప్పండి మిగిలిన వాళ్ళందరికీ ఏనికి ప్రత్యేకంగా చెప్పాలా నువ్వు వెళ్ళవా నేను రిసెప్షనిస్ట్ అండి అయితే కూతా నువ్వు ఒక పెద్ద మేధావినని మీ ఫీలింగ్ అర్థమైందా నీ మేధస్సు ఈ దండ తీకిరాయి ఇంటికి వెళ్ళి ఎందుకు వేసారో చెప్పు ఏంటి గోపాల్ ఏం జరిగింది అంటే అడుక్కు తినాలి 
ఇకని బోడి సలహాలు నాకేం అక్కలేదు గాని నా ఐడియా లేవు నేనే ఆ వేసుకుంటావు వేసుకుంటావు అసలు నీ మట్టి బుర్రలో ఐడియాలు ఉండేరిస్తే కదా అబ్బా అన్నసి నా బుర్రలో ఐడియా ఎప్పుడు ఏరవదరా నా బుద్ధి అది నవ్విందంటే ఆ సర్వేశ్వరరావు గారు ఖచ్చితంగా ఏరవాల్సిందే అయితే త్వరగా నవ్వాడు నువ్వు ఎంటనే మరి ఈరిగాన్ని సూరిగాన్ని కిట్టిగాన్ని తీసుకెళ్లి ఆ సర్వేశ్వరరావు కూతురు ఎక్కడుందో ఎత్తికి ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ మనకి పోట్లన్నీ ఆ సర్వేశ్వరరావు ఓరినా మొద నష్టపు డాడీ ఆ అమ్మాయిని లేపేశామనుకో సింపతి పెరిగి ఓట్లన్నీ ఆరికి పడతాయి కానీ మనకెందుకు పడతాయి మారదే పేత బ్రెయిన్ అంటే వారి పిచ్చినా కో ఆ సర్వేశ్వరరావు కొన్నది ఒక్కతే కూతురు కదా అవును ఆ ఉన్న ఒక్క కూతుర్ని మనం లేపేశామనుకో ఊరుకి హామీ పెట్టిన ఆయన కూతుర్ని ఊరోళ్లే చంపేశారనుకుని ఆ సర్వేశ్వరరావు పిచ్చి కుక్కలాగా రెచ్చిపోయి వెంటనే పోలీసుని మెలసే వాళ్ళని పిలిపించేసి కనపడ్డో కనపడ్డట్టుగా కైమకైమకైమా కొట్టించేస్తాడు దాంతో ఊరోళ్ళందరికి ప్రేమస్ అయిపోతారు ఓట్లు మొత్తం మనకు గుర్తేస్తారు నీది బుర్ర కాదు మరి పాదాసన్ ఆలస్యం అమృతం ఆల్కహాల్ అన్నారు వెంటనే పని చూసుకో స్టార్టింగ్ లోనే స్లిప్ అయిపోయాడేంటి ఏళ్ళు వెనక్కి తిరిగి వస్తానంటావా తప్పే ఉందే వయసులో ఉన్న వాళ్ళు చేసే పనే కైతి ఎంత తాగినా కట్టుకున్న పిల్ల నేను ఎవరిని చేయలేదు నన్ను ఎవరు చేయలేదు మేడం నీ చేత నిజాలు ఎలా చెప్పించాలో నాకు తెలుసురా మర్యాదగా నేలలు ఒక్కో